அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறது பதினாறு வயதிலேயே விடுதலை போராட்டத்திற்காக சிறை சென்று உயிர் நீத்த தில்லையாடி வள்ளியம்மை அவர்களை பற்றி தான் எதிரிகளை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு ஆண் பெண் வேறுபாடோ அனுபவமோ வயசோ தேவையில்லை அப்படின்னு நிரூபித்தவங்க தான் இந்த தில்லையாடி வள்ளியம்மை அவர்கள் தில்லையாடி வள்ளியம்மை அவர்கள் காந்தி அவர்களுக்கு மகாத்மா காந்தி அவர்களுக்கு விடுதலை உணர்வு ஏற்படுறதுக்கு ஒரு முக்கிய உந்துதலாக இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க இந்தியாவிற்கே வந்ததில் இந்தியாவையே பார்த்ததில்லை அப்படிங்கிறது தான் ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க எங்கே இந் போராட்டம் பண்ணாங்க யாருக்காக போராடினாங்க யார் யார் கூடலாம் சேர்ந்து போராடினாங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தில்லையாடி வள்ளியம்மை அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி இரண்டாம் நாள் இரண்ட கண்டம்னு சொல்லப்படக்கூடிய தென்னாப்பிரிக்க நாட்டில் ஜோகன்ஸ்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு பொன்னகரில் தான் பிறந்தாங்க இதை ஏன் பொன்னகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னா முதல்ல அது ஒரு வறண்ட பூமியாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா அங்கே தங்க சுரங்கங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இந்தியர்களை அடிமைகளாக வேலைக்கு அமர்த்த ஆரம்பித்தாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அதனால தான் ஜோகன்ஸ்பர்க் வந்து பொன்னகர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது தில்லையாடி வள்ளியம்மை அப்படிங்கிறோம் தில்லையாடிங்கிற பெயர் வந்து தமிழகத்தில் இருக்கிற தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமம்தான் தில்லையாடி ஆனால் அவங்க பிறந்தது தென்னாப்பிரிக்காவில் எதற்காக அவங்களுக்கு தில்லையாடிங்கிற பெயர் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அவங்களோட பெற்றோர்கள் மூலமாக தான் அந்த பெயர் வந்து வள்ளியம்மைக்கு தில்லையாடி வள்ளியம்மை அப்படிங்கிற பெயரை கொடுத்துச்சு அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து இந்த தில்லையாடிங்கிற ஊரில் நெசவு தொழில் பண்ணி பிழைச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க பெயர் வந்து முனுசாமி மற்றும் மங்களம் அந்த நெசவு தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பட்சத்தில் அங்கே ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அவங்களோட துணிகளையெல்லாம் விற்பனை செய்கிறக்காக வராங்க அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க நெசவு தொழில் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுது அதனால் பிழைப்பு தேடி தான் அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து தென்னாப்பிரிக்க நாட்டுக்கு வராங்க அங்கே வந்து ஒரு காய்கறி வாணிகம் செய்து பிழைச்சிட்ருக்குறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறனால தான் வள்ளியம்மைக்கு தில்லையாடி வள்ளியம்மை அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் கிடச்சிச்சு அங்கே வள்ளியம்மை எப்படிப்பட்ட பெண்ணாக வளர்கிறாங்கன்னா சிறு வயசுலேருந்தே அடிமைத்தனத்தை எதிர்க்கக்கூடிய பெண்ணாக தான் இருக்கிறாங்க துடிப்பும் வீரமும் மிக்க ஒரு சிறுமியாக வளர்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அங்கே தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கிற ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடக்குமுறையை கையாளுறாங்க எந்தெந்த மாதிரினா இந்தியர்களுக்கு வந்து கிறிஸ்துவ முறைப்படி திருமணம் பண்ணினா மட்டும்தான் அது செல்லும் இல்லைன்னா அது திருமண ச வந்து ஒத்துக்கவே படாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று தலைவரி சட்டம் கொண்டு வராங்க ஒரு வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கும் தனித்தனியாக வரி கட்டணும் அந்த தலைவரி சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியுரிமை இந்தியர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டுச்சு தென்னாப்பிரிக்க நாட்டில் அடிமைகளாக மட்டும்தான் அவங்கள வச்சுருப்போம் அவங்களுக்கு குடியுரிமை அளிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மூன்று காரணங்களுக்காக அங்கே கொஞ்சம் கிளர்ச்சி எழுந்துகிட்டு தான் இருந்துச்சு அதற்கு வந்து யார் வந்து தலைமை ஏற்று நடத்துகிறா நடத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டுருக்குதுன்னா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் மகாத்மா காந்தி அங்கே எப்போ வந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த தில்லையாடி வள்ளியம்மை பிறந்த சமயத்தில் மகாத்மா காந்தியடிகள் தன்னுடைய லா படிப்பை முடிச்சுட்டு வக்கீல் வேலைக்காக ஒரு கம்பெனி மூலமாக தென்னாப்பிரிக்க நாட்டுக்கு வந்து அப்போ தான் ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைஞ்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு கிளர்ச்சிகள்லாம் உருவாகிட்டுருக்கு காந்தியடிகள் அவர்கள் நிறைய பொதுக்கூட்டம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பொதுக்கூட்டத்திலலாம் தில்லையடி வாழ் வள்ளியம்மை அவர்கள் வந்து ரொம்ப வேகமாக போய் கலந்துக்குவாங்க ஆக்ரோசமாக வந்து இதில் கலந்துக்கணும் நம்ம வந்து எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டு செய்யணும் இந்த கட் இந்த கூட்டத்தில் சேர்ந்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க ஆனால் அவங்க வயசு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தனால அவங்கள யாருமே அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக கண்டுக்கல கொஞ்ச நாள் போச்சு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பொழுது பதினாறு வயது அவங்க அடைகிறாங்க அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ காந்தியடிகளோட சத்தியாகிரக போராட்டம் உச்சகட்டத்தை அடைஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு அந்த உச்சகட்ட போராட்டத்தில் எல்லா இந்தியர்களும் கலந்துக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்போ தில்லையாடி வலிமை வள்ளியம்மை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தானும் தன்னோட அம்மாவோட போய் கலந்துக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் அவங்க அப்பா படுத்த படுக்கையாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாரு இருந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் நான் போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு நமக்கு நீதி வாங்கியே தீருவேன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக கலந்துக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் இன்னும் பத்து தமிழ் பெண்கள் இருந்தாங்களாம் அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னா கர்ப்பிணியாக இருந்தாங்களாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கை குழந்தையோடு இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல்
நீ இந்த போராட்டத்தை நிறுத்தலின்னா உன்னை சுற்றுவேன் அப்படிங்கிறாரு அப்போ தில்லையாடி வள்ளியம்மை வேகமாக காந்தியடிகள் முன்னாடி வந்து அவர் மார்பை மறைத்த வண்ணம் கையை நீட்டிக்கிறாங்க முதல்ல நீ என்ன சுடு அப்புறமா அவரை சுடுவியாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த சிறு வயது பெண்ணோட துடிப்பும் வீரத்தையும் பார்த்து அதிர்ந்து அதிர்ந்து போன ஆங்கிலேயர் என்ன பண்ணுறாருன்னா துப்பாக்கியை தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுறாரு அதற்கப்புறமா அந்த கூட்டத்தில் இருந்த எல்லாத்தையும் கைது பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையுமே மூன்று மாதம் கடுங்காவல் தண்டனை கொடுக்குறாங்க பிள்ளையாடி வள்ளியம்மைக்கும் அதே போல் சிறைச்சாலையில் அழைத்து கொடுமை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க எந்த மாதிரினா சாப்பாட்டில் வந்து கல் மண் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பாடு தான் கொடுக்க போகிறாங்க கொடுக்குறாங்க ரொம்ப வந்து அவங்கள ரொம்ப அடிதடி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுமை பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க ஆனாலும் தில்லையாடி வள்ளியம்மை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் இங்கே தான் இருப்பேன் இந்த போராட்டத்தில் தான் இருப்பேன் இதிலிருந்து நான் மாறவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அந்த மாதிரி சாப்பாடு துன்புறுத்தல் இதெல்லாம் நான் காரணமாக அவங்க ரொம்ப உடல்நலக்குறைவு ஆகிறாங்க அந்த சமயத்தில் அங்கே அந்த ஜெயிலில் இருக்கிறவங்களாம் சொல்கிறாங்க நீ வந்து அபராதம் கட்டிட்டு வெளியில் போயிடலாமே அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து இந்த கோரிக்கைக்காக தான் வந்து போராட்டம் நடத்தினேன் சத்தியாகிரகத்துக்கு இழுக்கு வர மாதிரி நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் இந்த கோரிக்கையை அவங்க நிறைவேற்றினா மட்டும்தான் நான் வெளியில் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியாக இருக்கிறாங்க கடைசியாக ஆகுது என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு ரொம்ப மரண படுக்கைக்கே போயிடுறாங்க தில்லையாடி வள்ளியம்மை அதை பார்த்த ஆங்கிலேயர்கள் பயப்படுறாங்க ஏன்னா இந்த பெண் வந்து சிறைச்சாலையில் இறந்துருச்சுன்னா வெளியில் மிகப்பெரிய கலகம் பிடிக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் அவங்க கோரிக்கைகள்லாம் நிறைவேற்றுறோம் இந்த பெண்ணை விடுதலை பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டு கோரிக்கையும் நிறைவேற்றி அந்த பெண்ணை விடுதலை பண்ணிடுறாங்க அப்போ வந்து காந்தியடிகள் அவர்கள் தான் தில்லையாடி வள்ளியம்மையை அவங்க வீட்டில் கொண்டு போய் சேர்க்குறாரு அப்போ அவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு நீ இந்த மாதிரி மரண படுக்கைக்கு வர்றதுக்கு இந்த போராட்டம் தானே காரணம் அதுக்காக ஃபீல் பண்ணுறியான்னு கேட்குறாரு அதுக்கு தில்லையாடி வள்ளியம்மை அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு என் உயிரை கொடுத்து இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றினேன் அப்படின்னா அதுதான் எனக்கு முதல் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை கேட்ட காந்தியடிகள் அவர்கள் மெய்சிலிர்த்து போனதாக அவரோட நூல் எழுதியிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் காந்தியடிகள் அவர்கள் அவரோட சகோதரி இருந்ததுக்கு கூட அவ்வளோ கவலைப்படலையாம் தில்லையாடி வள்ளியம்மையின் மரணத்திற்கு அவ்வளோ கவலைப்பட்டாங்களாம் அதற்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்லேயே தில்லையாடி வள்ளியம்மை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வந்து இறந்துட்டாங்க இதுதான் வந்து தில்லையாடி வள்ளியம்மை அவர்களோட வாழ்க்கை போராட்ட வரலாறு இவங்களுக்கு வந்து தில்லையாடியில் ஒரு மணிமண்டபம் கட்டியிருக்காங்க இவங்க பேரில் ஒரு தபால் தலை வெளியிட்டுருக்குறாங்க கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தாலும் வரலாற்றில் சரித்திரத்தில் இவ்வளவு பெரிய இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க தில்லையாடி வள்ளியம்மை அவர்கள் இது போல் நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம் எவ்வளோ நாள் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது நம்ம வாழ்நாளில் என்ன சாதிக்கிறோம் சரித்திரத்தில் என்ன காலத்தளத்தை பதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்பவே முக்கியம் நன்றி